മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കീഴിലുള്ള സന്യാസിനി മഠം അവിടെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ദിവ്യ പി ജോൺ ആ അന്വേഷണത്തിനായി മഠത്തിന്റെ കിണറ്റിന്റെ കരയിലേക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എത്തുകയാണ് ലോക്കൽ പോലീസിൽ നിന്ന് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഈ കേസിൽ വളരെ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവാണ് ഈ വഴിത്തിരിവിൽ ഈ ദിവ്യ പി ജോണിന്റെ മരണവും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്യം തെളിയുമോ എന്ന ചർച്ചകൾ തുടക്കമിടുകയാണ് ലോക്കൽ പോലീസ് ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഈ കേസിൽ നേരിട്ടു സിസ്റ്റർ അഭയ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരിയായ സിസ്റ്റർ അഭയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതേപോലെ പയസ്റ്റന്റ് കോൺവെന്റിന്റെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണുകയായിരുന്നു ലോക്കൽ പോലീസ് അതിനെ ആത്മഹത്യയാക്കി എഴുതാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ശേഷമാണ് ഉന്നത അന്വേഷണം വരികയും അത് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തത് സമാനമായ രീതിയിൽ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ദിവ്യ പി ജോൺ താമസിച്ച ആ കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിലേക്ക് ലോക്കൽ പോലീസിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എത്തുകയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളി ഈ തരത്തിലാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സിസ്റ്റർ അഭയ കേസിൽ വഴിത്തിരിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ ഉന്നത അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വഴിത്തിരിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരൂഹത ഇത് മരി ദിവ്യ പി ജോൺ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വിശ്വസനീയമല്ല എന്ന് പല തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുകയാണ് കാരണം അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ദിവ്യ പി ജോണിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ചോദ്യമായി ഉയരുന്നത് ദിവ്യ പി ജോണിനെ ആരെങ്കിലും കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടതാണോ അതോ ദിവ്യ പി ജോണിന് ബോധം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവുകയും ബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത് മൃതപ്രായമായ അല്ലെങ്കിൽ മരണാവസ്ഥയിൽ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ കിണറ്റിലേക്ക് കൊണ്ട് തള്ളിയതാണോ രണ്ടവസ്ഥയായാലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയൂ മുങ്ങി മരണമെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഈ തരത്തിലാണ് ഒരു മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ബോധം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരാളെ കിണറ്റിലേക്ക് കൊണ്ട് തള്ളിയാൽ കിണറ്റിലേക്ക് കൊണ്ട് തള്ളിയാൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് അവരിലേക്ക് ഒരു ജീവന്റെ തുടുപ്പ് വരികയും അവർ ശ്വാസം വർക്കൗട്ട് ആവുകയും ആ വെള്ളം മൂക്കിലും വായിലും കൂടി ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദിവ്യ പി ജോണിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള മരണസമയം മരണസമയം എത്ര എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് ദുരൂഹമാക്കി വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് മരണസമയം ഒളിച്ചു വെച്ച പോലീസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ദിവ്യ പി ജോണിൻ്റെ ഇത് മുങ്ങി മരണമാണെന്ന് ഉടൻ തന്നെ ആ മരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ പോലീസ് എന്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് ദുരൂഹത ഉയരുന്നത് മറ്റൊന്ന് വേനൽ മഴ ശക്തമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ വേനൽ മഴ ശക്തമായിരിക്കെ കിണറ്റിന് ഇരുമ്പ് സംരക്ഷണ വല ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ വല മാറ്റിക്കൊണ്ട് മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പമ്പ് സെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ടാങ്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉള്ള ഒരു ഇടത്ത് ഇടത്ത് എന്തിനാണ് ദിവ്യ പി ജോൺ ബക്കറ്റ് ഇറക്കി വെള്ളം കോരേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി ദിവ്യ പി ജോൺ അങ്ങനെ വെള്ളം കോരുന്ന സമയത്ത് കാൽ വെഴുതി പോയി എന്നാണ് ചില മൊഴികൾ അവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ചിലർ പറയുന്നു അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പോലീസ് പറയുന്നു എടുത്ത സമയത്ത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പുഷ്പഗിരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതേസമയം ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും പുറത്തു വരുന്നത് പ്രകാരം മരിച്ച ദിവ്യ പി ജോണിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ പി ജോണിന്റെ ജഡമാണ് അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ദുരൂഹത മാറ്റാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് സാധിക്കുമോ സിസ്റ്റർ അഭയ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് മുങ്ങി മരണമാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ച കേരളത്തിന്റെ അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് സമാനമായ രീതിയിലാണോ ദിവ്യ പി ജോണിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നപ്പോൾ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഒരു മൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രഡിക്ഷനാണ് ഈ സംരക്ഷണ വല ഉള്ള കിണറ്റിൽ സംരക്ഷണ വല മാറ്റി വേനൽ മഴ തകൃതിയായി പെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പമ്പ് സെറ്റും ടാങ്കുമുള്ള ഒരു താമസ ഇടത്ത് എന്തിനാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായ ദിവ്യ പി ജോൺ അന്നേ ദിവസം ചെടിക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി ബക്കറ്റ് ഇറക്കി എന്ന് ഉള്ള ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായി മറ്റെല്ലാവരും അവിടെ ബക്കറ്റ് ഇറക്കി കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാറുണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് എപ്പോഴാണ് ദിവ്യ പി ജോൺ മരിച്ചത്
അതോ കിണറ്റിൽ നിന്നെടുക്കുമ്പോൾ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവ്യ പി ജോണിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ആ ഇടയിലാണോ മരിച്ചത് അപ്പോൾ ദിവ്യ പി ജോണിൻ്റെ മരണസമയം എത്രയാണ് ഇനി കിണറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ദിവ്യ പി ജോണിന് ജീവനില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ മരണസമയത്തുള്ള ശ്വാസനാളിയിലേക്കുള്ള വെള്ളം കയറുന്ന പ്രഷർ ഏതു തരത്തിലാണ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ കിണറ്റിലേക്ക് എടുത്തുചാടി വെള്ളം കയറുന്ന അവസ്ഥയും അബോധാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരണ തുല്യമായ അവസ്ഥയിൽ ബോഡി കിണറ്റിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ വെള്ളം മൂക്കിൽ വഴിയും വായിൽ കൂടിയും ശരീരത്തിലേക്ക് ഉള്ളിൽ കയറുന്ന പ്രഷറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഈ അവസ്ഥ ഏതു തരത്തിലെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മറ്റൊന്ന് മരണ ദിവസം മെയ് ഏഴാം തീയതി മരി ആ ആത്മഹത്യാ ദിവസം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ദിവസം ഏഴാം തീയതി ബോഡി അവിടെ നിന്നെടുക്കുന്ന അതേ ഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ആ യോഗ്യതയുള്ള ഡോക്ടറെ ക്രൈം സീനിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കൊണ്ടുവന്നില്ല ഈ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിനെ പോലീസ് നായയെ എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല വിരലടയാള വിദഗ്ധരെ എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇതൊക്കെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൈം സീനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഡിലെ ഇത് ഈ കേസിനെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ നൂറ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉയരുമ്പോൾ ഈ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഈ ദിവ്യ പി ജോൺ മരിച്ചു കിടന്ന കിണറ്റിലേക്ക് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ ചുമതലയുമായി എത്തുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ വീഴ്ചകളെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് സാധിക്കുമോ എന്നുള്